Im Scheinwerferlicht 1. Sergei Lavrov, der russische Außenminister. In einem Interview bemerkte er, auch Hitler hatte jüdisches Blut. Das Ganze in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender Rete 4. Das Ganze im Zusammenhang mit der geplanten, propagierten Entnazifizierung der Ukraine. Die Berliner Zeitung schreibt, dann versuche ich mal dem nachzugehen, am besten mit der in westlichen Denkschematas gültigen Quelle Wikipedia. Hitler verschwieg manche Details seiner Herkunft. Er wollte das öffentliche Interesse an seiner Abstammung beenden. Beunruhigt wegen entsprechender Äußerung seines Neffen soll Hitler 1930 seinen Anwalt Hans Frank, später Generalgouverneur, im besetzten Polen damit beauftragt haben, eine jüdische Herkunft seines Vaters zu widerlegen. So entstand die Frankenberger These. Diese wurde von allen Hitler-Biografen verworfen und 1971 von Werner Maser widerlegt. Werner Maser, wer ist das? Dann schauen wir. Wikipedia. Ein deutscher, geschichtsrevisionistischer Historiker, Publizist und Hochschullehrer. Er lebte von 1922 bis 2007. Seine Arbeit als Historiker widmete er der Zeit des Nationalsozialismus und Adolf Hitler. 1951 erhielt er Zugang zum Hauptarchiv der NSDAP und konnte dieses als erster westdeutscher Historiker auswerten. Er schrieb die Frühgeschichte der NSDAP und eine kommentierte Ausgabe von Hitlers Mein Kampf. Auch erklärte er 1981 den Stern auf Anfrage, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Hitler je Tagebuch geführt habe. Sein erfolgreichstes Buch, Adolf Hitler, Legende, Mythos, Wirklichkeit. Dieses Buch brachte ihm Kritik ein, als absichtliche oder unabsichtliche Wiederbelebung des Führermythos. Der Kulturwissenschaftler Matthias N. Lorenz bezeichnet das Buch als reichlich wirre Biografie eines Amateurhistorikers. Den Holocaust und andere NS-Verbrechen erwähnte Maser kaum. Emil Fackenheim warf ihm vor, sich mit Randdetails des Nationalsozialismus und des Holocaust zu beschäftigen, um den Horror des Ganzen zu mildern oder gar zu vermeiden. In den 80er Jahren bemühte er sich um ein neues Hitlerbild. Hitlers Politik sei von seiner gravierenden Festlegungs- und Entscheidungsscheu bestimmt worden. Das erfordere ein völlig neues Hitlerbild der Forschung. Masers Spätwerk stieß auf Ablehnung von Fachhistorikern. Wikipedia lässt uns wissen, ihm wurde eine Verzerrung der Gewichte von Wesentlichem und Unwesentlichem nachgesagt. Auch eine Relativierung narzisstischer Untaten. So viel zu Werner Maser. Zurück zu Wikipedia Adolf Hitler, dieser Mann widerlegte die Frankenberger These. Den Rest denken Sie bitte selbst. Er schrieb auch Biografien zu Friedrich Ebert, Paul von Hindenburg, Heinrich George, Hermann Göring und Helmut Kohl. Viel braune Soße am 4. Mai 2022, ein Mittwoch. Im Scheinwerferlicht 2, Robert Habeck. Für Deutschland kann ich sagen, dass wir die Abhängigkeit von russischem Öl deutlich reduziert haben und die Voraussetzungen getroffen haben, ebenfalls ein Embargo mittragen zu können. Das alleine bedeutet ja schon, dass wir die Einkaufsmenge und damit die Zahlungen an Russland reduziert haben. Also das Embargo wird sozusagen schrittweise ja schon umgesetzt, weil auch die anderen Länder ja, nehme ich jedenfalls an, ihre Einkäufe von Russland reduziert haben. Und das Embargo, sollte es denn kommen, ist natürlich ein klares Signal, dass das der Weg ist und die Verträge nicht wieder rückumgestellt werden. Insofern ähm, macht es schon Sinn, diesen Schritt konsequent weiterzugehen welche Schrittreihenfolge und in welchem Zeitrahmen das wird zu diskutieren sein. Wir werden uns aber natürlich selbst schaden. Das ist ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall die europäische Gesellschaft, Lasten trägt. Die Wirtschaft, die Verbraucher, die äh, Konsumenten, alle werden einen Beitrag leisten müssen. Es ist undenkbar, dass Sanktionen ohne Folgen für die eigene Volkswirtschaft bzw. die eigenen Preise sind. Wir werden höhere Inflation, höhere Energiepreise und äh, eine Belastung der Wirtschaft haben. Und wir sind als Europäerinnen und Europäer bereit, die zu tragen, um der Ukraine zu helfen. Aber kostenlos ist es nicht möglich, das hinzubekommen. Es wird Härten geben und die Härten werden getragen werden müssen. Zwei Anmerkungen als Liebhaber der deutschen Sprache, die übrigens auch Amtssprache ist, schmerzen mich Begrifflichkeiten, wie es macht Sinn. Sinnhaft läge mir näher. Zu den Härten ganz klar, ich möchte diese nicht tragen. Sie fußen auf mangelnde Diplomatie, der mich an die dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte gemahnen lässt. Nein, die von Ihnen gewünschten Härten, Herr Habeck, möchte ich nicht tragen. Auch möchte ich sie nicht meinen Mitmenschen und vielleicht Zuhörern zumuten. Aber weiter, Daily Melnick. 
Die Tagesschau sieht sich zu einem größeren Bericht genötigt. Offensichtlich nahmen Kritiken am ukrainischen Botschafter in Deutschland überhand. Sein Porträt überschrieben, der mit den Worten kämpft. Man sekundiert, der Mann mit der markanten Hornbrille und den eleganten Anzügen. Er provoziert gerne. Olaf Scholz nannte er beleidigte Leberwurst. Den Botschafter des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth als Arschloch. Im Deutschlandfunk forderte Melnik, dass die ganze deutsche Gesellschaft die letzten Jahrzehnte aufarbeiten müsse. Zitat Wieso konnte es so weit kommen, dass Deutschland energiepolitisch fast vollständig von diesem russischen Staat abhängig ist und die Ukraine als Geisel dieser Beziehungen geworden ist und dieses Leid mit zivilen Opfern ausbaden muss? Studiert hat Melnik internationale Beziehungen. Auch hat er einen Doktor in Rechtswissenschaften. Auch die ARD berichtet, was ich Ihnen bestimmt 20 Mal erzählte. Vor ein paar Jahren legte er am Grab des ukrainischen Nationalisten Bandera Blumen nieder. Zitiert wird die linken Abgeordnete Dag Delen. Wer den Faschistenführer Stepan Bandera ehrt, dessen Organisation ukrainischer Nationalisten während des Zweiten Weltkrieges unzählige jüdische und polnische Zivilisten ermordet hat, darf nicht mit Verständnis rechnen. Die ARD weiter. André Melnik fordert, provoziert und polarisiert. Diplomatisch wirkt das alles nicht, soll es vielleicht aber auch gar nicht. Zitat, ich glaube, es ist auch die verdammte Pflicht, auch der deutschen Freunde hier endlich was zu tun und nicht nur zu reden. Für die ARD und für Melnik ein weiteres Mal Wikipedia. Diplomatie. Diplomatie ist die Kunst und Praxis des Verhandelns zwischen bevollmächtigten Repräsentanten verschiedener Gruppen oder Nationen. Der Begriff bezieht sich meist auf die internationale Diplomatie, also die Pflege zwischenstaatlicher und überstaatlicher Beziehungen durch Absprachen über Angelegenheiten wie Friedenssicherung, Kultur, Wirtschaft, Handel und Konflikte. Internationale Verträge werden in der Regel von Diplomaten ausgehandelt. Dabei handeln diese im Auftrag ihrer Regierungen und vertreten deren Interessen. Hören Sie, wie artig ich Wikipedia zitiere. Im Scheinwerferlicht 3 oder schon 4 Bundesaußenministerin Baerbock. Einen regelrechten Catfight mit ihr lieferte sich Dagmar Henn. Catfight, die älteren Hörer kennen vielleicht noch den Film Petroleum Miezen mit Claudia Cardinale und Brigitte Bardot. Da ging es heiß her, so auch im Text von Dagmar Henn. Einige Zitate aus dem langen Text. Annalena Baerbock ist ein Rätsel, das wir uns nicht leisten können. Manchmal fragt man sich, wie und wo so etwas herangezüchtet wird. Ständig mit dieser billigen Pseudogefühligkeit auf den Lippen, fernab jedes wirklichen Gedankens oder echter Empathie. Die Verantwortung für echten Verrat, Handfesten, im Auftrag der USA die deutsche Ökonomie zugrunde zu richten und ganz unauffällig und unausgesprochen unser Land in einen Krieg hineinzuziehen, der ebenfalls nur zum Nutzen einer fremden Macht dient. Wirkt das auf Männer attraktiv, dieser geistige Hohlraum mit hübschem Gesicht? Und dann kommt die Frage, wer das ist, der ihr zuflüstert, was sie sagen soll, der ihr Skript schreibt. Man muss schon sehr an billigste Lügen gewöhnt sein, um das glaubwürdig zu finden. Hen zitiert Baerbock. Am meisten lässt mich nicht kalt, wenn ich jeden Tag hören muss, und das geht ja uns allen so, dass Frauen vergewaltigt werden, nachdem russische Soldaten ihre Orte eingenommen haben, dass Kinder bewusst erschossen werden, weil sie im Zweifel das Kind einer Bürgermeisterin sind. So etwas sagt sie. Selbst wenn das wahr wäre, wäre es nicht die Aufgabe einer Außenministerin, ihre Gefühle zu äußern oder gar das Publikum auf dieser Ebene überzeugen zu wollen. Es wäre ihre Aufgabe, die deutschen Interessen zu vertreten und das heißt nicht ihre persönlichen. Ein Land ist kein Spielzeug, das Mama nachkauft, wenn man es aus Versehen kaputt gemacht hat. Dagmar Henn attestiert Weltsicht auf dem Niveau eines Kindergartenstuhlkreises. Was übrig geblieben ist, ist eine Fassade, die Krieg verkauft, als sei er ein Waschmittel. Gemeinsam zusammen, sagt sie öfter. Abschließend, jedenfalls ist es unnütz, ihr gegenüber mit der Wirklichkeit zu argumentieren. Denn entweder versteht sie sie nicht oder sie ist ihr egal. Dass die Soldaten, die auf beiden Seiten sterben, solange die Kämpfe in der Ukraine anhalten, ebenfalls Menschen sind, die das gleiche Mitgefühl verdient haben wie ihre fiktiven Frauen und Kinder, ist ihr definitiv egal. Aber ist uns Deutschen unser Land so egal, dass wir es von Baerbock in den Abgrund reißen lassen? Dagmar Henn, Quelle Russia Today. Meldungen. Russland attackiert die Bahninfrastruktur in der Ukraine. Die ARD berichtet von überraschenden Militärmanövern in Weißrussland. Man bezieht sich auf die Nachrichtenagentur TASS. Beschädigte ukrainische Militärausrüstung soll künftig in der Slowakei repariert werden. Russland hat aus den besetzten Gebieten der Ukraine nach Angaben aus Kiew 400.000 Tonnen Getreide abtransportieren lassen. 
Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten den Entwurf eines neuen Sanktionspakets gegen Russland vorgelegt, das vor allem ein Ölembargo vorsieht. Der US-General Cavoli wird neuer Oberbefehlshaber der NATO. Erstmals seit März hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit Russlands Präsident Putin zum Krieg in der Ukraine telefoniert. Mehr als zwei Stunden, so heißt es aus dem Élysée-Palast. Der Kreml teilte mit, Putin habe Macron über die Befreiung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol durch russische Truppen informiert, sowie über die erfolgreiche Evakuierung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal. Ich übernahm die Meldung vom ORF. Befreiung setzten die dortigen Kollegen in Anführungsstrichen. Die Deutsche Welle berichtet, Joe Biden sagt Diktatoren den Kampf an. Über seinen Sohn Hunter berichtet Boris Reitschuster. Sein Laptop galt lange als russische Desinformation. Mitte März räumten die beiden US-amerikanischen Leitmedien New York Times und Washington Post seine Echtheit ein. Der Sinneswandel der großen US-Medien in der Sache war vermutlich auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Hunters Heimatstadt Delaware geschuldet. Dort hatte man den Präsidentensohn unter anderem wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ins Visier genommen und bereitet eine Anklage vor, die wiederum höchstwahrscheinlich auch Daten aus dem zuvor als unecht deklarierten Laptop verwertet. Also räumten die New York Times und die Washington Post die Echtheit ein, bevor sie von den Ereignissen in Delaware möglicherweise überholt werden würden. Inhaltlich geht es auch um Käuflichkeit Joe Bidens als Vizepräsident. Gefragt wird, steckt in Trumps Hetze gegen Biden doch ein Funken Wahrheit? Über die Laptop-Daten verfügt mittlerweile auch die Schweizer Weltwoche. 217 Gigabyte, auch private Film- und Fotoaufnahmen. Nicht wenige davon pornografischen Inhalts. Zitat Weltwoche, 26. April 22. Sie dokumentieren einen schwer drogenabhängigen Sohn des damaligen Vizepräsidenten, der auch dank der Macht und dem Einfluss seines Vaters millionenschwere Deals abschloss. Der russische Präsident Putin hat ein Dekret für wirtschaftliche Vergeltungssanktionen gegen den Westen unterzeichnet. Dem Dekret zufolge verbietet Russland die Ausfuhr von Produkten und Rohstoffen an Personen und Organisationen, gegen die es Sanktionen verhängt hat. Es verbietet auch Geschäfte mit ausländischen Personen und Unternehmen, die von Russlands Vergeltungssanktionen betroffen sind und erlaubt es russischen Geschäftspartnern, Verpflichtungen ihnen gegenüber zu verweigern. Details wurden nicht genannt. Die Regierung hat den Angaben zufolge nun zehn Tage Zeit, um eine Sanktionsliste mit Namen betroffener Personen und Unternehmen zu erstellen. Friedrich Merz besucht Kiew. Man sieht ihn auf Fotos mit den Klitschkos und Zelensky. Er bekräftigt seine Unterstützung für Waffenlieferungen. Im ukrainischen Rovno wurde ein Denkmal für den legendären sowjetischen Militäraufklärer Kuznetsov demontiert. Die ukrainischen Nationalisten haben sich seit Beginn der russischen Militäroperation für die Verfolgung der russischen Kultur und des Sowjeterbes eingesetzt. Kiew will nun per Gesetzbeschluss aus dem Übereinkommen der GUS-Staaten über die Verewigung des Kriegsgedenkens austreten. Dazu passend Deutschlandfunk Kultur. Das Museum Berlin Karlshorst will den deutsch-russischen Beinamen ablegen. Die alte Bezeichnung spiegele die Arbeit. Das Haus ist unzureichend wieder, hieß es in einer Mitteilung, da man an alle sowjetischen Opfer des deutschen Vernichtungskrieges, unabhängig von deren Nationalität, erinnern wolle. Zu den Mitgliedern des Trägervereins des Museums gehören neben Russland und Deutschland auch die Ukraine und Weißrussland. Ukrainische Medien berichten über zahlreiche russische Schläge mit Präzisionswaffen in mehreren Städten in der West- und Zentralukraine. Munitionslieferungen könnten betroffen sein. Papst Franziskus hat geäußert, dass die Osterweiterung der NATO den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Angriff auf die Ukraine provoziert haben könnte. Das Ganze in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. Zitat, ich kann nicht sagen, ob er provoziert wurde, aber vielleicht ja. Er erklärte, er habe in den ersten Wochen des Konflikts um ein Treffen mit Putin gebeten, aber noch keine Antwort erhalten. Mit dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, wolle er sich vorerst nicht treffen. Der Papst war kritisiert worden, weil er Russland in den ersten Tagen des Angriffs nicht direkt verurteilt hatte. US-Verteidigungsminister Austin rechnet mit einer weiteren Eskalation in der Ukraine. Die Welt analysiert, nicht jeder Skeptiker ist ein Putin-Versteher. Elisa Hofen schreibt, sie bezieht sich auf den offenen Brief an Bundeskanzler Scholz. Sie argumentiert, in der Rechtswissenschaft geht es viel um Verhältnismäßigkeit. Dahinter steht eine Abwägung von Zweck und Mittel. Dieses Verfahren ist auf politische Entscheidungen übertragbar. Kein Ziel darf um jeden Preis erreicht werden. Es muss immer gefragt werden, ob eine Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen ist. Bei der Lieferung schwerer Waffen ist schon die genaue Zielsetzung nicht leicht zu bestimmen. Das Kompaktmagazin zitiert den österreichischen Militäranalyst 
Markus Reisner. Russland kann den Krieg noch gewinnen. Zitat, wir brauchen ein objektives Lagebild. Es hilft uns nichts, wenn wir uns schönreden, dass die russischen Angreifer sich in einem schlechten Zustand befinden. Denn das täuscht darüber hinweg, wie die Lage wirklich ist. Die Russen sind sehr wohl in der Lage zu entscheiden, wann, wo und wie sie zuschlagen. Wir dürfen Russland nicht unterschätzen. Weiter, nach US-Angaben werden die Waffen, die der Westen innerhalb einer Woche in die Ukraine bringt, innerhalb eines Tages verbraucht, also sofort von den Ukrainern genutzt oder aber von den Russen erbeutet oder vernichtet. International. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens ein zunächst nicht identifiziertes Geschoss ins Meer abgefeuert. Brasilien hat ein Beobachterteam der Europäischen Union für die in diesem Jahr anstehenden Wahlen ausgeladen. Im Zuge des andauernden türkischen Militäreinsatzes gegen die in der Türkei verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK im Nordirak greift auch die irakische Führung deren Stellungen an. 700 jesidische Familien seien aufgrund der Kämpfe aus der Stadt Sinchar geflüchtet. Das teilte ein kurdischer Beamter gestern mit. Die ARD berichtet, CSU-Generalsekretär Meyer tritt aufgrund gesundheitlicher Probleme zurück. Nach dem Tod eines 47-Jährigen nach einer Polizeikontrolle in Mannheim wird gegen zwei Beamte ermittelt. Die Junge Welt berichtet, ein Video zeigt die Misshandlung eines am Boden liegenden Mannes durch Polizeibeamte. Sieben-Tage-Inzidenz 591.8 Deutschland, Österreich 451.7. Der MDR berichtet, Charité-Forscher fordern Ambulanzen für Impfgeschädigte. An der Charité in Berlin wird eine Studie zu Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen durchgeführt. Geleitet wird diese von Professor Harald Mattes. Ein Frauenarzt in Bayern. Weikel, heißt der Mann, hatte im Sommer 2020 Dutzende Maskenbefreiungsatteste ausgestellt. Dies sei nötig gewesen, um die Patienten gesund zu halten, so seine Begründung vor Gericht. Die Richter am Amtsgericht Passau haben nun Weikel zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem wurde gegen ihn ein dreijähriges teilweises Berufsverbot verhängt. Weikel selbst zum Bayerischen Rundfunk. Ich habe das gemacht, was von einem Arzt zu verlangen ist und ich bleibe dabei. Die wissenschaftliche Faktenlage spricht gegen die Maskenpflicht. Die Pharmazeutische Zeitung berichtet eine Schätzung des Robert-Koch-Instituts. Etwa 7% der Bevölkerung in Deutschland dürften laut einer Modellierung bis zum Ende 2022, März, weder gegen SARS-CoV-2 geimpft, noch mit dem Virus selbst in Kontakt gekommen sein. 7%, das sind ja nur noch ein paar Hanseln. TKP, der Block für Science und Politik aus Österreich, berichtet, eine israelische Studie weist die Häufung von akuten Herzkrankheiten durch die Impfung nach. Diese wurde im Nature veröffentlicht. Heute wieder ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag vom Süden bis zur Mitte kräftige örtliche Schauer oder Gewitter. Auch die nächsten Tage durchwachsen. Alternative Music.